ഇനി മഹാദേവ് ടി വി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടു ഫോൺ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോൺ പഴയ ഒരു ഫോണാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ലെനോവയുടെ ഒരു ഫോണാണ് അപ്പൊ നമ്മ ഈ ഫോൺ കുറച്ചൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു കിടുക്കൻ ഫോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പുറത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുള്ള അകത്താണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ മെയിൻ പ്രൊപ്പോഷൻസ് നടക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കിടക്കാം പിന്നെ ഒരെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ ഇത് ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പിന്നെയും സ്വാഗതം അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ആപ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് റെഡി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് ഓണാക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതായിരിക്കും മിക്ക ഫോണിലും വന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മോളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ ദേ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈലാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ പാറ്റേൺ അടിച്ചു പാറ്റേൺ അടിക്കുമ്പോ എല്ലാം പെട്ടിയില് ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ നിൽക്കാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മാറ്റല് മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു എന്തോരം പഴക്കമുള്ള സാധനം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാണ് എന്നായിരിക്കും മിക്കവരും വിചാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അല്ല ഇത് നമുക്ക് ആപ്സിൽ കൂടി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ പഴയ ഫോൺ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണ പോലെ തോന്നും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ലോഞ്ചിങ്ങും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഇതായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആപ്പ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ആപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പൊ ഈ ആപ്സ് എല്ലാമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീന്റെ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതെ ഇവിടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാംസങ് നോട്ട് ടെന്നിന്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് അവിടെ പിടിച്ച് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ വരും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരും അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളെ കയറ്റും അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അതെ ഇവിടെ ലോക്ക് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ പിടിച്ചേക്കുക അത് കഴിയുമ്പോ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് പാസ്കോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് പാസ്കോഡ് ആണ് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് പാസ്കോഡ് ആണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്കോഡ് ഓൺ ആക്കിയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് പാസ്കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും അത് ഈ പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് എന്റർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാല് ഡിജിറ്റ് പാസ്കോഡ് അടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അടിക്കാൻ പോണത് വൺ ടു വൺ സീറോ എന്നാണ് ഒന്നും കൂടി അടിക്കാൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അടിക്കുന്നു വൺ ടു വൺ സീറോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം സോറി ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതോടെ വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓൺ ആക്കാം ദേ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുകയാണ് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ കാണാം കുറെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കോളും ഇവിടെ ക്യാമറ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പിൻകോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പിൻകോഡ് അടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ടു വൺ സീറോ ആയിരുന്നു വൺ ടു വൺ സീറോ അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ കുറച്ചും കൂടി അതായി അപ്പൊ നോക്കി ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാൾ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാൾ പേപ്പർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക്
നെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൊറച്ച് പബ്ജിന്റെ കൊറെ ടൈപ്പ് നല്ല കിടു ഫോർ കെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത ഇതിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നെറ്റ് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പരസ്യമൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു കളയണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കുറെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നെക്കി കഴിയുമ്പോ ഇതൊരു ആഡ് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇന്ത്യ ഒടിച്ച് കളയാം ഇത് ബാക്ക് അടിക്കാനുള്ള പട്ടണാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാൾ പേപ്പർ അതൊന്നും കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ഫോർ കെ വാൾ പേപ്പർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് പിടിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ഫോർ കെ ഇമേജും ഫുൾ എച്ച് ഡി ഇമേജും മറ്റും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫോർ കെ ഇമേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതെ എയ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ആയി ഇന്ന് നമുക്ക് അവർ ഏത് ഇതിലായിട്ടാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വാൾ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അതിന്റെ ഒരു അളവ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സേവ് എന്ന ബട്ടൺ പിടിച്ചേക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ വാൾ പേപ്പർ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ച് കളയുകയാണ് വാവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന കിഡു പബ്ജിന്റെ റിയൽ ലെവല് മരണമാസമായിട്ട് നല്ല കിഡു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോണിന്റെ ഫുള്ള് ലോഞ്ചറും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ ഷെയ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാറ്റണ സംഭവത്തിന്റെ പേര് ഓ സോറി ഞാൻ ആ അറിയാണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സാധനം പിടിച്ചേക്ക് പോയി പവർ ഷെയ്ഡ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാറ്റാനുള്ള സാധനം അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ ഷെയ്ഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാം അപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് റണ്ണിങ് എന്നാണ് അവർ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് റണ്ണിങ് ആക്കണം അതിനോട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന എനേബിൾ ബട്ടൺ പിടിച്ചേക്കണം പിന്നെ ഇവർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നു ആക്സസിബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തേക്കണം പവർ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഓൺ ആക്കുക ഓക്കെ പിടിച്ചു കൊടുത്തുക പിന്നെ ബാക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ആയം തന്നെ കളേഴ്സിലോട്ട് പോകാം കളേഴ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കുറെ ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി കളേഴ്സ് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു കട്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഡേ നമ്മുടെ കളറുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പല പല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ കളർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ പ്രസൻസ് നടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് വരും ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനിയൊന്ന് ബാക്ക് അടിക്കാൻ പോണേന്ന് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം ഡൈനാമിക് കളർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറോട് കൂടിയായിരിക്കും വന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് എന്റെ ആണ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും വാട്സാപ്പിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പച്ച കളർ ആയിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നീല കളർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ടായിരിക്കും കളർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആപ്പിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റി ലോഞ്ചർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്കത്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ നടുക്കത്ത് ബട്ടൺ കാണാവുന്നതാണ് നടുക്കത്ത് ബട്ടൺ അല്ല ഹോമിന്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഇട്ട് വരുന്നത് അത് പിടിച്ച് നിൽക്കിയാൽ മതി അതിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കും ലോഞ്ചർ ഗാലക്സി ലോഞ്ചർ വിന്നക്സ് ലോഞ്ചർ അപ്പൊ ഞാൻ വിന്നക്സ് ലോഞ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടി പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വിന്നക്സ് ലോഞ്ചറിന്റെ ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ വിന്നക്സ് ലോഞ്ചർ അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ലോഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇതും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂസർ പിന്നെ ഇവിടെ ദിസ് പി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ടൈപ്പ് ഫുൾ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താ എനിക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഇതേ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ല വിൻഡോസ് ടെന്നിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂസറും ദിസ് പി സി എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു എന്തോ ഒരു ഫീൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നോണ് ഞാൻ മറ്റേ ഇട്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റിയിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റാം ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റി ആവുമ്പോ ഒരു ക്ലാസ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റിയെ പറയുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ക്ലാസ് ലുക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോളിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോഴും ഈ സാധനം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സാധാ ഉള്ളതാണ് അത് ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് അവരുടെ ഗാലക്സിക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കും മേളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നാളെ കാണാം സൈനിങ് ഔട്ട് മഹാദേവ് ടി വി